பெங்களூருவில் இருந்து தக்காளி கூடைகளில் மறைத்து வைத்து கடத்தி வரப்பட்ட இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா பொருட்களை சேலம் மாவட்ட போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் பெங்களூருவில் இருந்து சேலம் வழியாக தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக சேலம் மாவட்ட போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து கோட்டக்கவுண்டம்பட்டியில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பெங்களூருவில் இருந்து சேலம் நோக்கி வந்த லாரியை சோதனை செய்ததில் லாரியின் பின்பகுதியில் தக்காளி கூடைகளில் மூட்டை மூட்டையாக குட்கா பொருட்கள் இருப்பது தெரியவந்தது எழுபத்தி ஐந்து மூட்டைகளில் பான் பராக் உள்ளிட்ட குட்கா வகை போதைப் பொருட்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவற்றின் மொத்த மதிப்பு இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் ஆகும் உடனடியாக அவற்றை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் லாரி ஓட்டுநர் ராஜேந்திரன் மற்றும் லாரியின் உரிமையாளரான மாதேஷ் ஆகியோரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் பனாரியம்மன் சுவாமி சப்பரத்தின் முன்பு படுத்து ஏராளமான பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பண்ணாரி குண்டம் திருவிழா கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கியது தொட்டம்பாளையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை ஏழு மணி முதலே முக்கிய வீதிகளில் அம்மன் திருவீதி விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பண்ணாரி அம்மன் சப்பரம் வெள்ளியம் பாளையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு பவானி ஆற்றுப்பாலத்தின் மீது வந்தபோது பக்தர்கள் சப்பரத்தின் முன்பாக படுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் இதில் பெண்கள் குழந்தைகள் என ஐந்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர் அனைவருக்கும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மகாலிங்கையா சுவாமி கோவில் திருவிழா வெக விமர்சையாக நடந்தேறியது குன்னூர் அருகே மேலூர் ஒசகட்டி கிராமத்தில் உள்ள மகாலிங்கையா சுவாமி திருக்கோவில் இரண்டு நாட்களாக திருவிழா நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பூமுதி திருவிழாவில் பக்தர்கள் பூக்குண்டம் இறங்கி தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் இந்த விழாவை முன்னிட்டு படுகர் இன மக்களின் ஆடல் பாடலும் நடைபெற்றது கனிஷ்க் நகைக்கடையை தொடர்ந்து சென்னையில் கிளையுடன் செயல்படும் நாதல்லா நகைக்கடை மீதும் இருநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் மோசடி புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள கனிஷ்க் நகைக்கடையின் உரிமையாளர் பூபேஷ் குமார் ஜெயின் எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடனை மோசடியாக பெற்றதாக எழுந்த புகாரில் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது தற்போது நாதல்லா நகைக்கடை மீது எஸ்பிஐ வங்கி புதிய புகாரை தெரிவித்துள்ளது நாதல்லா சம்பத் ஜுவல்லரி என்ற பெயரில் எஸ்பிஐ வங்கி இருநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கியுள்ளது அந்த கடனை பெறுவதற்கு அளித்த நிதி தொடர்பான ஆவணங்களில் நாதல்லா முறைகேடு செய்துள்ளதாக எஸ்பிஐ வங்கி குற்றம் சாட்டியுள்ளது இந்த மோசடி விவகாரம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எஸ்பிஐ வங்கி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சிபிஐயிடம் முறையிட்டுள்ளதாகவும் எஸ்பிஐ வங்கி தெரிவித்துள்ளது பேஸ்புக் தகவல்கள் திருடப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலின் போது பேஸ்புக்கை பயன்படுத்துவோரின் தகவல்களை திருடி ட்ரம்பின் வெற்றிக்கு உதவியதாக கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா என்ற நிறுவனம் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அமெரிக்காவை போன்று இந்தியாவிலும் சில தேர்தல்களில் பேஸ்புக் தகவல்கள் திருடப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தது இந்த நிலையில் மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் சார்பில் கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது அதில் பேஸ்புக்கை பயன்படுத்துவோரின் தகவல்கள் எவ்வாறு திருடப்பட்டன என்றும் தகவல்களை எடுப்பது குறித்து பயனாளிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதாக என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது மொத்தம் ஆறு கேள்விகளுக்கு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்குமாறும் நோட்டீஸில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள